স্টার্টটা খুব ভালো হয়েছিল প্রথম ম্যাচে আমরা রংপুরকে হারিয়েছি তারপরে ম্যাচটা আমরা রেজাল্ট নিতে পারিনি পরের পাঁচটা ম্যাচ আমরা উইন করেছি তো এখন হোম গ্রাউন্ডে চারটা ম্যাচ খেলবো অবশ্যই লাস্টের দিকে দর্শক আসছিল ঢাকাতেও আপনার মিরপুর স্টেডিয়ামেও কিন্তু প্রচুর দর্শক হয়েছে শেষের দিকে এবং সিলেটও প্রচুর দর্শক হয়েছে চার দিনই চারটা ম্যাচই তো আজ আশা করবো যে এখানেও আপনার প্রত্যেকটা ম্যাচই প্রচুর দর্শক আসবে এবং আমাদের টিম হিসাবে আমরা চমৎকার ক্রিকেট খেলছি এইটাই কন্টিনিউ করার চেষ্টা করব এখানে চারটা ম্যাচ আছে চেষ্টা করব আমরা যেন যেইভাবে জয়ের ধারাটা যেন ধরে রাখি অবশ্যই রংপুরের বিপক্ষে আবার নতুন করে শুরু করব আমরা প্রত্যেকটা ম্যাচই আমরা আসলে নতুনভাবে চিন্তা করে নতুনভাবে প্ল্যান করে নতুনভাবে খেলছি এবং আল্লাহ রহমতে সোফার আমাদের সবগুলা ডিপার্টমেন্টই ভালো হচ্ছে ব্যাটিং বলিং ফিল্ডিং সব কিছুই যেটাই আমরা চেষ্টা করছি সেটাই হচ্ছে অবশ্যই আমরা যেইভাবে প্ল্যান করছি এবং যেই পজিশনে যেই ধরনের প্লেয়ার প্রয়োজন সোফার আমাদের সবগুলা জিনিসগুলো কাজে দিচ্ছে এটাই হলো মূল রহস্য আর লোকাল যেহেতু আপনার চারটা ফরেনার এই বছর লোকালদের একটা ইম্পর্টেন্স এই টুর্নামেন্টে যদি ভালো রেজাল্ট করতে হয় সে দিক দিয়ে আমাদের লোকাল যারাই খেলছেন সবাই চমৎকার ক্রিকেট খেলছেন আপনার জায়গায় ইয়াসির আলী ভাই কীভাবে দেখছেন তার পারফরমেন্সটা এটাই তো বলছি যে আমাদের যে সিলেকশনটা করেছে আপনি যদি অন্য অন্য টিমের থেকে আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি যে আমাদের লোকাল সবগুলোই পারফরমেন্সের মধ্যে ছিল আর কি ন্যাশনাল লিগ বলেন বিসিএল যা অ্যামেজিং কাপে যারা গিয়েছিল পাকিস্তানে সবাই আসলে আমরা রানের মধ্যে উইকেটের মধ্যে ছিল যারা বলার তো এই কারণেই আসলে রেজাল্টটা আমাদের ফরই আসছে ম্যাক্সিমাম না অবশ্যই কোনো চাপ না যেহেতু আমরা সাত খেলায় ছয়টা উইন করেছি তো আমাদের প্রথম লক্ষ্যই ছিল আসলে টপ ফোরে যেন আমরা খেলতে পারি কারণ চিটাং ভাইকিংসের যদি আপনার এই ছয় বছরের রেকর্ড দেখা যায় একবার হয়তো আমরা সেমিফাইনাল ফাইনাল খেলেছিল ওইভাবে অতটা ভালো রেজাল্ট চিটাং ভাইকিংসের ছিল না তো এইবার আমাদের টিম হওয়ার পরে কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে আমার এবং পুরো টিমেরই একটা লক্ষ্য ছিল যেন আমরা টপ ফোরে যেন খেলতে পারি সেই লক্ষ্যটা অলমোস্ট কাছাকাছি আমরা এখনও পাঁচটা ম্যাচ বাকি আছে আমরা যদি আরও ভালো ক্রিকেট খেলতে পারি ফিনিশ করতে পারি নাম্বার ওয়ান টুতে একটা অ্যাডভান্টেজ থাকবে তো প্রেশার নাই এইখানে জাস্ট আরেকটা গেম একটা একটা করে গেম খেলার যেইভাবে আমরা প্রিপারেশন নিয়ে আসছি লাস্ট দুই সপ্তাহ বেশি হচ্ছে এই টুর্নামেন্টটা তো যেভাবে আমরা অন্য অন্য দিনগুলো কাটাচ্ছি ম্যাচের দিন বলেন প্র্যাকটিসে সেইভাবেই আমরা এইখানে বাকি যে কয়েকটা দিন আছে ওইভাবে কাটানোর চেষ্টা করব আর রংপুর হ্যাঁ লাস্ট দুইটা ম্যাচই তারা হায়েস্ট রান চেস করে উইন করেছে এবং রংপুরে বিশেষ করে ব্যাটিংটা যদি দেখি যে চারজন তারা খেলাচ্ছেন চারজনই ওয়ার্ল্ড ক্লাস প্লেয়ার তো অবশ্যই কিন্তু যেহেতু টি টোয়েন্টি ফরম্যাটের এই খেলাটা আর এক বলের খেলা তো আমরা যদি আমাদের বেস্টটা দিতে পারি টাফ তো হবে প্রত্যেকটা টিমই টাফ আপনার তারপর আমাদের বেস্টটা খেলতে পারলে আমি মনে করি যে যেহেতু আমাদের সবাই সব ডিপার্টমেন্টই ভালো খেলছে রংপুরে যদি দেখেন শুধু ফরেন যে চারজন ক্রিকেটার ব্যাটসম্যান তাদের দিকেই তারা বেশি তাকিয়ে আছেন যে তাদের পারফরমেন্সটাই কিন্তু আমাদের টিমে কিন্তু ওই জিনিসটা নয় আমাদের কিন্তু সবাই যখনই প্রয়োজন হচ্ছে পারফর্ম করছে হ্যাঁ একটু তো অবশ্যই আনলাকে আমি মনে করি যে এত পাঁচ বছর পরে এখানে আসছিলাম এই টুর্নামেন্টটা একটা বড় একটা প্ল্যাটফর্ম আমি সবসময় বলে আসছি একটা ক্রিকেটারের জন্য তো আমার জন্য একটু আনলাকে আমি মনে করি যে সেকেন্ড ম্যাচ পরেই থার্ড ম্যাচে টিম কম্বিনেশনের জন্য হয়তো আমি খেলতে পারছি না তারপরে আমি মনে করি হ্যাঁ কম্পিটিশন তো সবসময় ছিল শুধু এই বছর না বিপিএল খেলাটাই আসলে কম্পিটিশন এখানে বাংলাদেশের আমরা ফার্স্ট ক্লাস খেলি একশো আশি জন ক্রিকেটার সেইখান থেকে আপনার সাতটা টিমে বারো জন করে নেয় তারপরে খেলার সুযোগ পায় সাত জন করে তো এইখানে সুযোগ পাওয়াটা যেহেতু যারা রেগুলার লাস্ট রেগুলার মেম্বার তারাই সুযোগটা বেশি পায় তো এদিক দিয়ে একটু আনলাকি অবশ্যই তারপরে ওয়েট করছি যদি অপরচুনিটি আরেকটা পাই ব্যাটিং খারাপ হচ্ছে না কারণ যেই ম্যাচে আমি খেলেছি ওই দিন ব্যাটিং এতটা খারাপ হয় নাই কিন্তু হয়তো সিচুয়েশনের কারণে হয়তো বা এখন খেলতে পারছি না
Thank you.